Kshillit politik njësim punën për reflektimin e marveshjes në kodin zjedhor, opozita parlamentare kërcënon me vot kundor kodit të ri. Arestohet qefi i policisë e fusharësit pas akuzave të një 27 vjeqare e vajza kishtë shkuar të denoncon të abuzuesit për mbeti viktime për dunimit. Identifikohen njëzet raset të rea me koronavirus në 24 orët e fundit i të infektuarit për her të dytë brenda të remua ishë një mjek 6 pacient në terapi intensive. Qeveria e Avdulla hotit heqë masa në reciprocitetit me Serbin vuqic për shëndet vendimin e ragone dhe i dërguari special për dialogun lajqak. Nuk ndalen protestat për vrasje në George Floyd në shtetet e bashkuar, a 57 oficer, policie në New York dorhiqen për të solidarizuar me qytetarët. Mi mbrëma zonja dhe zotrin, kjo është edicioni qëndrori lajmeve në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Pas arritjes o marveshjes për reformën zjedhore, palet janë bledhur sërish sot pas dite në këshillin politik, diskutimet janë përqëndruar të kë përgatitja e ndryshimeve të kodit zjedhore si pas marveshjes. Ne do të lidhe me tani me gazetaren tonë Olta Blaceri për të mësuar më shumë. Përshëndetja, Olta. Përshëndetja. Olta, përshëndetja. Përshëndetje. Qfar kanë diskutuar konkretisht të antarët e këshillit politik në mbledhjen e sotme? Po pas në shkrimit të marveshjes mbro mes majorancës dhe opozitës e në pranit e ambasadorve të shmë reforma zgjëdore ka hyrë një fast të re e duhet thënë në fazën e fundit. Antarët e këshillit politik në një mbledhje që ka zgjatur vetëm pak minuta janë fokusuar tek për këthimi i pikave të marveshjes në amendamente ligjore e u kanë lënë detyre ekspertve që të punojnë për gjatë gjithë këtyre ditve për të përgatitur një draft integral me të gjitha të qërstje që janë dakursuar të shmo mes majorancës dhe opozitës. Olta, kur do të njësë puna për përkëthimin e marveshjes në amendamente dhe kur pritet të shkojnë dryshimet në parlament? Nga sot në fakt, ekspertët do të punojnë për të shkuar të shmo të gjithë kodin, dhe të gjitha ndryshime, qofë në ligjën e policisë, qofë në atë të prokurorisë, qofë në finansime e partive politike, të cilat në total përbëjnë reformës gjëdhore, e më pas do të kemi një mbledhje tjetër të këshillit politik për të shqyrtuar këto amendamente. Në momentin që miratojt në këshillin politik, si që kanë rëndë akord palët mbrëm me marveshe në nënshruar, ajo do t'i qohet parlamentit në fillim komisionit posaqën të reformës gjëdhore më pas sancës plenare. Por ama, si pas marveshjes, nuk lejojt të bëjt asë një ndryshim nga drafti që do të dakursohet në mbledhje në e këshili politik. Olta, kam edhe një pyetje të fundit. Opozita parlamentare është kundër marveshjes, a do të ketë negociatat të tjera për qështje në sistemit, apo kjo është një qështje përfundimisht e mbyllur? Në fakt, opozita parlamentare është zhvilloj sot edhe një takim me diplomatët në Shqipëri, duke u kërkuar që të ndryshoj sistemi zgjëdor, të depolitizohen komisionet dhe të votojnë emigrantës, si kusht për votën e tyre në parlament. Një vit më parë, para se opozita të dishtë të mandatet, majoranca kështë është 79 vota. E nuk mund të ndryshon të kodin i cili kërkon 84 vota pro, pa opozitën. Për përgjet harkut kohër të një viti, opozita ka të reguar se është e përqar. Majoranca ka arritur numra edhe mbi 100 vota për ligja apo vendimet të ndryshme. Në këtë situat, pesha e saj politike humbe ndjeshëm e dukshëm, majoranca i ka votat për të ndryshuar kodin me apo pa konsensusin e deputetve që kanë dalë nga listat e lësi se partiz demokratike. Olta të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Ndërkone, do të vjojmë të edicionin informative, do të ndalimi të kë, do të flasim pra sërish për opozitën parlamentare, cila kërcunon se nuk do të votoj marveshje në reformën zjedhore pa undryshuar sistemi. Përfajsues të grupeve të dala nga listat e partiz demokratike dhe lëvizje socialiste për integrim, u takuan me ambasadorën Amerikane Juriki me cila negocioj draftin e dakorcuar, por duket se përqarja i opozitës re e bënd më të letë miratimin e kodit i cili kërkon 84 vota. Pas në shkrimit marveshës mes opozitës e majorancës në ambjente të rezidencës amerikane kanë hyrë pes përfajsues të deputetve që kanë dal nga listat e partiz demokratike e lëvizje socialiste për integrim. Kjo takim nuk synon të të arinte në një kompromis, vetëm shërbeu që deputetet i boni të qartë ambasadore së shubaz, ju rikimi antit bashkimit evropian Luigi Soreka, se ata nuk do të votojnë kodin në rizjë dorë nëse nuk ndryshohet sistemi. Nuk e mora veshë se qfarë kërkojë, nuk i lamë. 
hapsirë kërkesa dhe saje, ne kishim shkuar për të shprejur qëndrimin tonë korrekt të palë kundur në firmat e të rëtë nënë deputetet opozitës. Nuk votojmë asë gjanë parlament, jashtë asa që kemi kërkuar prej 15 mujsh që zbashku jemi në atë parlament. Administratë zjedore, listat hapra, vote migrantësh. Opozita parlamentare për i fillimit të reformës e ka kushtëzuar voton me ndryshimin e sistemi zgjëdor, por pesha e saj është relativisht e vogël për shkak të përqarjes, e fakti që majoranca mund të siguroj lehtësisht të të dhjetë e katër votat e nevojshme për të ndryshuar kodin elektoral. Kure Ministri Edi Rama e cilëson mardeshje në reformës zjedhore një rikëthim në normalitet për kreu në partisë demokratike lullëzim bashën. Në një postim në Twitter, Kure Ministri shkruan se humbja e partisë demokratike në 2017-ën nuk ishte lidhje me mardeshje në par dhe asme integritetin e zjedhjeve, për derisa administrimi zjedhore egzistues mbe ti kushti pa negociueshëm edhe në zgjëndrën pa qeveri teknike. Rama shkruan më te se nuk është dakort me ata që thonë se marveshja e re me bashën ishte humbje për të, se gjoja ho që dorë nga kauza dhe nuk fitoj asë gjë. Jo, sepse kauza ishte imaginare, kurse marveshja është konkrete. Pas djegje së kohës o mandateve, bashkive është një rikëthim në realitet, për fundon në reagimin e ti, kure ministri Edi Rama. Shefi i stacionit policor të fusharzit është arestuar pas denoncimit e një 27 vjeqare e për përdunim. A i kishtë shfrytuzuar faktin që vajza kishtë shkuar për të denoncuar disa personat të tjerë që kishin abuzuar me të. Ministri Brendqëm Lesha e ka quajt i rastin një njëjarje të rënd, dërsa ka parle mëruar masat të ashpra. Shefi i stacionit policorë në fusharës i Zmir Turaku është arestuar pas akuzave se ka abuzuar seksualisht me një vajz në ambjentet e komisariatit të shkodrës. Njëjarja rëndë dyshojt se ka ndodur në vitin 2015, kura i ishte i emruar si specialisti jetimit të krimeve, por denoncimi është bërë vetëm kohët e fundit nga vajza në prani edhe të një psikologu. I me njërë shumë ka kjënë reagimi i ministri të brendshëm Sander Leshaj, i cili e konsideroj një akt të turpshëm. E sjellit ullë pa dignitet kriminale dhe të papranushme të një përronë si policie i cili do të duhet që të mbrojët për aligjit ndo shta ka ardhur kohat me ndojnë për të rishikuar në thelp qasjen ton në drejtim të mbrojët e së viktimat mundshme të dhunë seksuale dhe kërësisht të fmive të fmiturve duke shtuar penalitetet në tërsi por sidomos duen shtuar shumë fishuar quar në ekstrem penalitetet për kujdestarët. Gjarja të nëndice i takon pridhi të vitit 2015, kur 27 vjeqarja i ishte drejtuar policis, pikërisht për të denoncuar abuzimin që ishte bërë nga personat të tjerë, punoj njës të shtëpisë të fëmijës në Shkodër. Por jo vetëm që nuk i ishte ofrua ndim nga policia, por edhe është përdunuar në ambjentet e komisariatit. Ismir Duraku është përjashtuar të shmën nga radët e policisë të shtetit me urdër të drejtori të përgjithshëm Ardi Veliu. Organizatat që meren me mbrojtjen e fëmive në gre në shqecimin se para gjukimi i bënd denoncimet për abuzimet seksuale të jenë të ulta, ndërko psikologët apelojnë që prinderit të jenë më të vëmënshëm da i sjeldjeve dhe shqecimeve të fëmive të tyra. Përdhunimi i 15 vjeqarës që të rënditi opinionin publik, vuri edhe njëherë në pikpyeti e funksionimi në institucioneve që meren me mbrojtjen dhe edukimin e fëmive. Për fajsuesi organizatës Alo 116, Mirgit Vataj, thot se këtë tre mujor ka patur një numër më të ullët denoncimesh të abuzimeve seksuale, kreasuar me të njëtën periuth të një viti më parë. Kjo si pas Vatajt, vjen edhe për shkak të izolimit nga pandemia. Abuzime seksuali është një nërë format më të rëndat të abuzimit, dhe është shumë heri vështirë për të raportuar, për shkak të gjithë situatave që ndodhin, për shkak gjithë dimensioni që ka si natyrë abuzimi. Po ta krasoj me periudën e vitit kaluar, ku fëmijet ishin shkollë, ka rënë numër e raportime vërsa i përket abuzimit fizikë, dhe natyrave tjera të abuzimit. Por si mund të përëndalojnë rastet tila, psikologja dhe nata to që e tregon të gjitha halkat që nuk kanë funksionuar në evidentimi në kohë të këti krimi. Familja e para për mendimin ti, që nuk arin të denoncojnë në kohë, pasaj kemi mësusit, që nuk arin do të shofin reagimet normalit një fëmije. Kanë një ndryshim këj fëmi kur vjen të nesërmen? A ka një reagim emocional? A ka një psikologë? 
që e di se si funksionon procesi kër një fëmijë është i abuzuar, ta denoncoj në kohën e dur. A kemi një person në familje që identifikon shënja si këto dhe nuk i denoncon asë të prindë dhe asë në polici? Si pas toqes, prindëri duhet të tregoj një vëmëndje të shtuar në rrasë se vërej një ndryshim të papritur të fëmijët, e cila mund tjetë pasoj e prijetimit të një traume abuzimi. Në momente që ndodhë gacmimi seksual, me njëherë fëmijët ndryshojnë. Zakonisht, momentet e traumës shëqyrojnë me momente hutimi. Pasta kalon, mund kalojnë momente duke qarë, pa pritur, duke të sikur është pa një shkak, ko gjumi, ose ko pa gjumësie, po ko gjumi të të pruar, fëmija mund të kërkoj, mund të ketë vështirësi që të shoqërohet, të ketë vështirësi me socializimin dhe vështirësi të angëtit. Psikologët nga në shqetsimin se shumë raste abuzimesh nuk deronsojnë nga frika e para gjukimit prej shoqëris. Përdunimi vajzës 15 vjeqare ka trunditur në barë opinionin publik dy dit pas protestës të zhvilluar në kure qytet këtë të shtu në reaguan edhe qytetarët e korqës duke protestuar kundur dhunës dhe rasteve të abuzimeve seksuale. Me pankarta në duar, pjesmarës të të gjitha moshave marshua në rrugët e qyteti duke dhe në mesajet të forta për të rritur vigilencen ndaj abuzimeve të tila. Protestuesit kërkua në brojtjene të drejtave të fëmijëve si dhe drejtës si nga institucionet. Protestat u mbajtën edhe në qytetin e Vlorës dhe të Elbasanit. Dalemi në të tjera zhvillime 20 raste të rea me koronavirus janë zbuluar gjatorve të fundit në vendin ton, Ministria e Shëndetsis së bënd të ditur se një mjek është infektuar për herë të dytë, por gjëndja e ti është e mirë, ndërko një e moshuar në rojetë në spital pasivuante edhe nga disa sumudjet të tjera. është rritur numri të prekurve nga COVID-19 gjatë 24 orve të fundit. Testimet kanë konfirmuar edhe 20 raste të rea. Të infektuarit janë në Tiran, Shkodur, Durës dhe Tropoj. Janë kryer 253 testime, nga të cilët janë konfirmuar 20 raste pozitive, përkacisht 10 në Tiran, 3 në Shkodur, 3 në Kruj, 2 në Durës, 2 në Tropoj. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kontakte familjare të disa rasteve të reja në proces hetimi. Ministria e Shëndecis bën me dje se një mjek është infektuar për her të dytë nga COVID-19. Vion të ketë shtrimet të reja në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtojen 27 pacient, 6 në terapi intensive, njëri prej tyre i intubuar. Aktualisht kemi një personel shëndetsar, të ri infektuar, pas tuajse tre muajsh infektuar për her të dytë si kontakt familjar, gjëndje ti shëndetsare para qitet e stabilizuar. Një 85 vjeqare ka humbur jetën si pasoj e koronavirusit. Autoritetet bëjnë me dje se e moshuar avuante nga sëmundjet të tjera bashkë shëshëruese. Deri mësot, 34 qytetar nuk e kanë fituar dot betejen me COVID-19 pa versish për pjekjeve të stafit mjekësar. Në 24 orët e fundit, një 85 vjeqare nga Tirana ka humpur jetën në spitalin infektiv e konfirmuar me COVID-19 dhe disa sëmundje bashkë shëqëruese. Deri më tani janë kryer në bitë 18.000 testime dhe aktualisht janë 273 persona aktiv me COVID-19. Ekspertët e shëndecis përsërisin thirjen për respektimin rigoros të masave. Në doganën e Morinës aplikohen dy standarte, qytetarët që uptojnë në drejtim të Kosovës duhet të kenë me vete përgjigje negative të testimit për COVID-19 në të kundërt nuk mund të kalojnë. Dërsa ata që i drejtojnë Shqipëris të mund të lëvizim pa pasur as një penges. Në pikalimin e përbash këtë kufitar, Shqipëri Kosovë nuk ka ndryshuar as këtë fundjavë regjimi vendosur nga autoritetet e Prishtinës. Qytetar që udhëtojnë drejt Kosovës duhet të paracesin rezultate negative për testin COVID-19 jo më i vjetër se 4 dit. Po në këthyten se nuk kishim bo testin edhe du të me rileje në ministri. Një mojtë me shpres që të kalujim nga që kishtë e folje dhe presidenti thashe e kishtë e thonë që nuk ka pengesa që që nuk për di këta qeverisë për dinë më marrë veshë e mërën qaftë të popullë? Po, nga kanë këthy, me sa duke të shekë ka për Republika Sërbska dhe dhe si nuk lejojnë më që gjonës. Gjysa shqiptarve kanë drejtë me ardhë e ne nuk shkojmë, këtë persekutim nuk e kuptoj pëse e bojnë dhe kush e bëmë, por është një fyrë janë në poshtrim shumë i malë që në bëmë ne, kush në mërën ne. Dërsa qytetarët e Kosovës që udhëtojnë drejtë Shqipërisë mund të kalojnë lehtësisht vetëm për mes dokumenteve të identifikimit. Dere në Tiron. Për? Për qafë. Linjat kufitore në hopë. 
pëse jo. Si në hyrja e shtu dhe në dalje të vëndit, nuk ka patur radhë mjetësh dhe qytetarësh. Mëngjesin e gësaj të shtune ka njësur punimet në linjën e retë të transmitimit që lidhu i mbletsin e bovillës me impjantin e trajtimit të ujtë. Punimet do të vazhdojnë deri pas ditën e kësaj të djele, për këtë arsye gjatë kësaj kohë, si që njoftoj edhe drejtoria e ujësjës kanalizimeve e tiran, do të ketë munges të funizimit me uj. Kino studio, pazariri, la praka, bulevardi ri, janë vetëm disa nga zonat e kre qytetit që funizohen prej bovillës të cila do të kenë dërprerje të ujit. Dërsa në institucione të rëndësisove qanë, si që janë spitalet, urgenca mjekësore dhe burgjet, janë martë të gjitha masat për funizimin me uj. Mjaftuan vetëm pak minuta resh që shiu dhe rrugët e tiranës umbuluan nga ujës. Tuhia që përfshiu krye qytetit në orët e pas ditës ka rikëthyër për mbytjet në disa zona të krye qytetit. Prania e lartë e ujët në rrugë shkaktoj vështirësi edhe për qarkullimin e mjeteve kryesish në rrugën Dombosko, rrugën në Bardyll dhe të këzona e Gjamlikut. Me gjithë se ka kaluar një vit nga turmeti që goditi disa fshatra të korqës, banorët ankojnë se ende nuk kanë përfituar dëmë shpërblime. Tata janë të detyruar të bëjnë vetëri parimin e shtupive të shkaturuara. Banorët në fshatin Floqë nuk kanë marende shpërblimin e caktuar nga komisionet e verifikimit për dëmët që janë shkaktuar nga turmeti një qëshorit të vitit 2019. Ata thanë se riparimet i kanë bërë kryesisht me borgja. Po ben një vit fiks që ka rënë tërmeti dhe ne nuk kemi marë asë një qindark, nga ato që nga kanë thënë. I bëmë dërtimet me leka tona, i kemi umbër shpresat, nuk nga i merë mendja që të marim ato leka. Si sot kemi darë jashtë, nga shqëpja nga tërmeti. Kanë ardhur mirë të e komisionat që kanë pari ka refikuar dhe i që muan gjashtë meloni të kjidmi. Leka të kuvanë, do të adhimë. Asë një qëndarkë s'ka marja për këtë zotë, jini me zotin. Ta në kanë batë sajrë me të gënjërë me mastrime, do t'ja japim, do t'ja përben një vitë. Asë kompensim asë gjë për gjë e s'ka marë, kam një vitë si sotë. Kemi batë në bashkinë, prefektur, e kemi kaluar fondin dhe ashtë i presim nga shtetë. Prefekti qarku të korqës, Dhori Spiro Laris, që aronë se të gjitha doset për kompensim janë miratuar nga kshillat bashkjak për pritën zyrtarë të emergjencave civile në Tiran për të dhënë vendimin për fundimtar. Në të gjithë qarku në korqës janë 553 familje që janë dëmtuar nga tërmeti një qërëshori të vitit të kaluar dhe presin të marrin kompensimin. 16 shatra të njësive administrative dardhas dhe gorë kanë betur pa energi elektrike, shkak është bërera e fortë një natë e më parë që përfshiu të gjithë jukë lindjen. Konkretisht janë 10 shatra të njësis administrative dardhas dhe 6 të njësis gorë. Burime zyrtare pranë OSHOES bëjnë të ditur se e njëta problematik është të shfajqur edhe në shatra të tjera, por pas punës të bërë nga ekipet e specialistëve, energi elektrike është rikësuar. Pandemia e koronavirusit ka dëmtuar edhe fermerët. Kultivuesit e qërshis në disa zonat të vendit ankojën se nuk po vjelin do të prodhimin për shkak të mungesës e krautu punës. Një tjetër problem është mungesa e tregut për shqitje. Kultivuesit e qërshis në fshatin dvoran të koqës nuk po arrin do të që të vjelin prodhimit e tyre pasi po përbalen me munges të fuqis punëtare. Shkak është bërë mos funksionimi i transportit publik, si rjedhoj e situatës i kryuar nga pandemia. Nuk ka punëtorë që është fshati nuk ka, të tërë kanë bjo tjeshi, nuk ka punëtorë këtu. Të vinë për fshatëra vetë tjera nuk ja vlenë. Ska ato buza, ska fugona, që të paguaj të jetë 5 leshë si që paguan të nga era, është rruga një minjë, një e 500, të paguaj 3 milika rrugë, edhe të vitë marit 10 milika këtu nuk ja vlenë. U fuqi punëtore nuk ka ja kalamajt kanë Me zorë, ja, kemi vajtur me mjetë e tona, i kemi marrë në qytetë. Ka nevoj, por nuk u ka linjë urbane. Nga anë atjetëra, të thonë se po dëtyrohen të shesin prodhime me 80 lek për kilogram, ampo edhe më pak. Sa është mimi, sa është shisë një ju, një kilogram të shisë? 80 lek. Mbetet, mbetet në pejmë. Si vitë nuk është si që ka qenë vitet e tjera, është më pak, më dobët, po janë të dëtyruar të shesin, se s'kam të bejmë. Duhet ishte akoma më lartë nga s'ka edhe se ka shpenzimet, për në po nga e keqja do të ashesim. E një të situatë pra e qitet edhe për kultivuazit e qërshis në Diber, të cilë thonë se janë të detyruar të shesim prodhimet e tyre në rrugë, 
Pas i shteti nuk po ndjek politika më bështetës e për të stimuluar tre gjithë e shumicës. Da të marrë në trekti nuk ka. Vetë mund marrë pjesë të artë e familjes në... Jënë në vjetër, jënë në fëmijë. Rasi me vitin e kalua është në pak, pa dhe. Ka dëmtu ftoma, bora që rajo, në grica e se bërë. Tregu, që mi mjashtë, që mi mjashtë, që mi mjashtë. Për kultivuasit e qërshive, problem betet edhe mungesa e subvencioneve në rastet kur dëmtojt prodhimi. Avdula Hoti ka shfuqizuar vendimin e para arsit të ti për masën e reciprocitetit me Serbin. Pas mbledhjes të qeveris, kre ministri tha se kjo ishte një hapi do mos doshum për të hequr pengesën për dialogun Prishtin-Beograd. Qeveria re e Kosovës e kryesuar nga Avdula Hoti ka marrë një tjetër vendim për të hapur rrugën dialogut me Beogradin. Më njësën e kësajt është unë, është fuqizuar reciprocitetit me Serbin, vendosur nga qeveria ish kre ministrit Kurti. Pas mbledhjes, hoti i tha se janë hequr pengesat për vazhdimin e dialogut. Kemi një dakurdim me miqë tanë ndërkomtarë që presioni i tyre do tjetë edhe ka shi i sërbis që ata të heqin pengesat për dialog dhe pas i të heqin ato pengesat për dialog, ne do të ulemi në tavolinin e bisedimën. Nga sot, ne kemi hequr të gjitha pengesat. Për një kohë të arsyshme, i kemi dhënë shans dialogut. Vendimi qeveris hy në fuqim me njëherë, kure ministri hoti edhe njëherë bërit e qartë se dialogun me Serbin do të udheheq personalisht. Kure ministri i vendit në basë të kompetencave kushtetuse e udheheq procesin e dialogut. Jemi i votu me një qëndrim qartë, me një program qartë që do të marrë i përsi për procesin e dialogut. Dialogu udhecen nga qeveria e Kosovës e cila i raportojnë kuvendit e Republikës Kosovës dhe gjithë kushtë tjetër, se cili barë si institucioneve i ushtërën kompetencët e vetan për fusja me kushtë të tutë. Presidenti Hashim ta që përshëndeti vendimin e heqës së barierave që Serbia dërë mësot i ka përdorur si pretekst për blokimin e dialogut. Me antë një postimin në Facebook tha që i shkruan se tani presionin dërkomptar duhet të drejtohet nga Serbia me qëlim që pa humbur kohë të rifiloj dialogu e cili duhet të përfundoj me njohje në reciproke me së dy vendeve. Edhe presidenti Serbis Aleksandr Vucic përshëndeti heqen e reciprocitetit dhe tha se vendimi rritë bashkëpunimin e bizneseve sërbe me ato shqiptare. Një vendimi mirë nga Prishtina për të hequr barierat në trekti. Ne mendojmë se Kosova është fëmija i shëbëas. Nga nga tjetër, është një ide mirë për të hequr të gjitha pengesat trektare midis Prishtinës dhe Beogradit. Unë thjesht dua të theksoj se ne nuk jemi në të njëtim pozicion. Nuk e vënuar edhe reagimi të dërguarit të bashkimit e Europian për dialogun, Miroslav Lajqak. A i ka theksuar se heqe e shpejt e pengesave për vazhdimin e dialogut në ndrejtimin e bashkimit e Europian, tregon vendos shmërin e Kosovës për ikthimi në trezin e bisedimeve pavones. Por kreu i vetë vendosje së Albin Kurti e quan të palish me qeverin e Avdula Hotit, a i thot se nësa e Kosova nuk shkon në zgjedhje, atëherë protesta do tjenë të pandalshme. Por vendimi për heqe në masë së reci për ocitetit është kundërshtuar nga Albin Kurti. Me antë një postimi në Facebook ish kure ministri, shkruan se qeveria me në kry Avdulla Hotin, po mbaj në bledhje edhe të shtunën që të heqin në reciprocitetin me Serbin. Kjo pra është qeveria e palishme e Kosovës. Pardje njoftuan mediat se 20 kamion që kanë hyrë nga Serbia e respektuan masën tonë të reciprocitetit. Në dokumentet dhe tyre kanë shkruar, Republika e Kosovës, pra ato po e zbatoni në reciprocitetin, por pas vendimit të sotëm nuk do të kenë më nevoj. Këtë shërbim të mirë, Serbis nuk ka mundur as vetë Beogradit a mendoj, përveç që dialogu do tjetë asimetrik, sepse me reciprocitet të braktisur nga ana e Kosovës, aty palja Kosovare hynë si fajtore për vonesën në rifillimin e dialogut. Ma herët në një intervist për Radio në Europa e Lirë, kur t'ju shpre se hotin nuk do të qeverisi vetëm, pasi bashk me të do të qeverisi dhe presidenti Hashim Taci. Qeveria hoti është qeveri koti, kjo nuk është qeveri e cila do të qeverisi. Kjo është qeveri me të cilën do të qeveriset. Qartazi, presidentit, klanit pronto, këtyre të korruptuarve që u goditen nga katër muj të qeverisit së mirë, ju lever disë një qeveri koti. Kuretari i lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti insiston për zgjedhje të reja, në të kundër ta i thot se protestat janë të pashmangshme. Ishte gjithë shka që kishëm përgatitur për këtë edicion informativ bashkë do të rritakojmë në edicionin e artëshëm, deri atëherë, më rëtakofshëm.